Hallo meine Lieben, willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wenn ihr wissen wollt, um welches Tauschpaket es sich heute handelt, dann schnappt den Kaffee in Keks wie auch immer und dann schaffen wir gleich. Und zwar habe ich mit der lieben Noemi, den Kanal verlinke ich euch da unten, ein Tauschpaket gemacht. Ihr ist das erste, soweit ich weiß. Ich habe natürlich schon ein paar Tauschpakete gemacht. Das heißt, es wird immer besprochen, was kommt rein, was mag der eine, was mag der andere eben nicht, was für einen Wert haben wir, wie viele Teile haben wir. Ich befürchte allerdings, dass die liebe Noemi, liebe Grüße an dich, sich etwas vertan hat in der Anzahl und im Wert wahrscheinlich, weil schaut mal, dieses Paket ist riesig, es ist auch wirklich schwer, es steht drauf, Vorsicht, zerbrechlich. Ich würde sagen, wir boxen dieses schöne Schätzchen mal an. Wie gesagt, die Noemi hat, also ist auch eine Abonnentin von mir. So haben wir uns mehr oder weniger kennengelernt. Ich meine, sie hat bei mir auch schon mal bei einem Gewinnspiel gewonnen. Sie tut Videos oft auf Instagram posten. Also das ist wirklich sehr süß gemacht, weil die Videos sind natürlich dann auch nicht so lang. Sie hat einen kleinen Kanal auf YouTube, aber ich meine, sie möchte mehr auf Instagram machen. Schaut da gerne mal vorbei. Ich verlinke euch alles in der Infobox. Sie ist wirklich eine ganz liebe, äh, ganz süße und lasst ein bisschen Liebe da. Ich würde sagen, wir starten jetzt. Als allererstes möchte ich euch mal die Karte zeigen, die sie mir reingetan hat. Und schaut doch mal. Ah, Noemi, du hast mein Herz schon gewonnen. Ähm, abgesehen, dass meine Nägel passend zu der Karte sind, ist diese Karte rosa und ist ein Herzchen drauf. Ich schaue jetzt mal, ob ich das vorlesen kann. Ich hoffe, das geht in Ordnung. Okay, schauen wir mal. Ist es nicht süß gestaltet? Die Noemi ist, glaube ich, 14. Ich hoffe, ich sage da jetzt nichts Falsches. Ich glaube, sie ist 14. Bin mir da jetzt gar nicht mehr so sicher, aber sie ist der ganze Liebe. Liebe Heike, ich freue mich sehr, zusammen mit dir ein Tauschpaket machen zu können. Es wird mit Sicherheit einen regen Beauty-Austausch geben, auf den ich mich bereits sehr freue. Bitte entschuldige das sommerliche Packaging. Aber als ich mich für das Thema Schrägstrich Design des Paketes entschieden habe, wusste ich noch nicht, dass das Paket erst im September auf die Reise geht. Bitte das zu entschuldigen. Also das macht überhaupt gar nichts. Ich ehrlich gesagt habe mir da gar keine Gedanken drüber gemacht. Also Asche auf mein Haupt. Ich freue mich einfach, dass es jetzt endlich geklappt hat. Ich bin da ganz entspannt. Also alles gut. Hoffentlich habe ich das Richtige ausgesucht und so gut es geht deinen Geschmack getroffen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Auspacken und Testen der vielen Sachen. Äh, danke nochmal für die tolle Zusammenarbeit. Für Klapp, vielleicht klappt es ja mal wieder. Freuen würde ich mich jedes, jedenfalls sehr. Mit großer Umarmung aus dem Emsland und zwar Noemis House of Beauty. Du kannst gerne den Brief äh, oder Teile daraus vorlesen. Auf jedem Paket sind kleine Zettel mit Sprüchen angebracht, die dir beim Rätseln helfen sollen. Viel Spaß beim Knobeln. Also wirklich so richtig süß. Und ihr wisst ja, ich hebe diese Karten immer auf, weil ich möchte irgendwann, also das wird vielleicht nächstes Jahr irgendwann sein, mal ein Video machen, wo ich euch die ganzen Karten mal zeige. Und schaut es mal auch da mit Herzchen. Also liebe Noemi, ich hoffe, du bist mir nicht ganz so böse, dass ich mir da jetzt vielleicht nicht so viel Mühe gegeben habe wie du. Aber trotzdem kommt das Paket von Herzen und ich bin für Tausch- und Trash-Pakete immer offen. Also von dem her, danke liebe Noemi und auch für alle anderen, wenn ihr da mal Lust oder Laune habt. Also überhaupt kein Thema, ich freue mich da riesig drüber. Ich will nur schnell das wieder einpacken, dass es auch nicht verloren geht, weil ich habe ja so einen Ordner. Den zeige ich euch auch mal. Dieser Ordner ist sehr erwachsen. <lacht> da habe ich alles drin. Schaut mal, da sind die ganzen Karten drin. Und auch diese Karte landet in diesem Ordner. Oh, das fehlt mir schon. Ja, auf Ordner. jeden Fall ist das auch ein Respekt gegenüber den anderen. Denn der andere, also in diesem Fall diese liebe Noemi, hat sich natürlich dabei gedacht. Deswegen finde ich das auch immer super, wenn man die Sachen vorliest. Als allererstes aus dem Paket haben wir ein Pröbchen von Anastasia Beverly Hills, da habe ich tatsächlich noch gar nichts, eine Foundation Probe. Und da bin ich jetzt mal gespannt. 50. Mhm. Das ist die Probe. Das finde ich aber nicht schlecht. Ich habe von äh, Anastasia Beverly Hills tatsächlich noch keine Produkte, von dem her sowas finde ich ja gut und ich teste ja sehr gern Produkte und ich bin auch so ein Bröbchen-Fan. <lacht> Sie hat alles gut geschützt. 
Ich glaube, ich stoppe mal. Ich total süß von ihr finde. Sie hat für meine Katzen tatsächlich auch was reingetan. Sie lieben ja Schäber. Ob das jetzt alles so naturgerecht ist, das sei, das sei jetzt mal dahingestellt. Meine lieben Schäber, also liebe Noemi, da werden sie sich auf jeden Fall freuen, weil diese Schäberteile mögen sie sehr gern. Finde ich sehr süß, dass du auch an sie gedacht hast. Also von dem her vielen lieben Dank. Sogar mal zwei. Ich habe zwei Katzen. Okay, Nummer drei. Okay. Was ich sehr schön finde, sie hat es wirklich äh, gut verpackt, dass nichts kaputt geht. Und jetzt würde ich sagen, jetzt rätseln wir mal nachher nach und schaut euch mal das Papier an. Das finde ich sehr schön. Das ist auch nicht so dünn. Also so ein Papier mag ich auch sehr gern. Ich lese euch die Sprüche jeweils vor und dann rätseln wir einfach gemeinsam. Schnappt den Kaffee oder einen Tee. Und ein Keks oder ein Lollipop. Ich liebe Lollis. <lacht> Wer von euch ist auch Team Lollipop? Ich mag gerne die sauren. Da gibt es äh, Flickenlick, die sind ähm, blau und gelb. Ich glaube, das ist äh, Zitrone mit äh, Zucker drumherum und die gibt es in Sauer. Boah, können wir hineinlegen. Freut sich jeder Zahnarzt. Schauen wir mal, was hier drin ist. Ich bin schon sehr gespannt. Und wenn auch ein Produkt dabei ist, was nicht meins ist, das ist überhaupt kein Problem. Liebe Noemi, das wird ja auch so gehen. Ähm, mein, dann gibt man es entweder weiter oder wie auch immer. Also von dem her gar kein Problem. Was haben wir denn hier? Und zwar von Balea. It's always me time. Dusch, Salz, Peeling. Ich sag ja immer, willkommen bei meiner me time. Das kenne ich tatsächlich noch nicht. Kann man das irgendwie riechen? Nein, das kann man nicht riechen. Das ist auf jeden Fall mit grüner Tee-Extrakt mit dem Duft vom Mango. Wie gesagt, kenne ich überhaupt noch nicht. Finde ich richtig schön, gefällt mir. Hat auch diesen rosa Touch wieder. Und das zweite, das finde ich echt schön, und zwar eine Maske. Eine süße Maske Lollipop. Kenne ich auch noch nicht. Freue ich mich sehr, die zu testen. Also, es äh, ist eine Tuchmaske. Kenne ich, wie gesagt, gar nicht. Und das Packaging, schaut mal, so sieht die Maske aus. Vielleicht mache ich da sogar mal... Ein kleines Video finde ich auf jeden Fall richtig toll. Ein guter Start für unser Tauschpaket. Dann haben wir wieder ein kleines. Träume dich ans türkische, äh, nicht türkisch, ans türkise Meer. Ähm, ich würde sagen, etwas Flüssiges. Oder aber zumindest schwer. Vielleicht ist es auch ein Nagellack. Das könnte auch sein. Sie hat sie wirklich sehr viel Mühe gegeben, deswegen schaut es gerne mal auf ihrem Kanal oder auf ihrer Instagram-Seite. Sie hat es verdient. Oh, oh, das ist voll meins. Schaut mal, ich trage zwar momentan wieder diese Dunelsnägel, aber das ist ein schöner Ton für meine Füße. Ich mag so eine blaue Farbe. Gefällt mir richtig gut, so ein Türkisblau ist das von Essence äh, Shine, Shine Dust and Go. Also finde ich richtig schön, gefällt mir richtig gut. Also auch die Farbe wunderbar ausgesucht, liebe Noemi. Ich muss tatsächlich sagen, je mehr ich auspacke, desto schlechter wird mein Gewissen, weil schaut doch mal. Sie hat sich da wirklich so richtig Mühe gegeben mit Bonbons und meinen Konfetti. Ich habe nämlich, ich weiß noch nicht, ob ich das Video hochgeladen habe, von Glücksmond ein Haarband gekauft. Und da war auch dieses Konfetti dabei. Das gefällt mir richtig gut. Das hebe ich mir auf. Und auch mit den Herzchen. Also das mache ich mir auf jeden Fall ab. So was hebe ich mir ganz gerne auf und verwende das wieder. Und die Bonbons, das sind glaube ich die, wo es auch, da gibt es so Cremebonbons, die liebe ich, die habe ich, äh, hab ich vor Jahren gerne gegessen. Schaut mal, das, das sind diese da, diese weiß-roten, die liebe ich. Und was steht hier drauf? Cherry Blossom. Ich würde sagen, das ist wieder eine Maske. So, schauen wir mal. Eine Lippenmaske von Kokostar. Kenne ich auch nicht. Ich bin zwar nicht so der Lippenmasken-Fan, aber wenn es jetzt hier schon mal im Paket drin ist, dann werde ich das natürlich sehr gerne testen. Aber dann ist schon rosa. Ich freue mich total. Ich bin total begeistert. Und überall dieses Konfetti da drin. Ich mag das total. Und wie gesagt, ihr glaubt gar nicht, wie viele Teile da drin sind. Ich zeige euch das mal. Seht ihr das? Also, wenn du bis jetzt noch kein Trinken oder Essen dir gut, jetzt schnappst dir, weil das dauert länger, das Video. So, ein Fruchtcocktail für die Dame. Also, ich hätte jetzt auch wieder gesagt, ein Badesalz, ein Badezusatz. Sowas vielleicht. Baden geht ja immer hoch. Ich, ich könnte ja jeden Tag baden. Das habe ich mir momentan ein bisschen abgewöhnt, einfach um das Wasser zu sparen. So, schauen wir mal. Sie hat immer zwei Sachen reingetan. Okay, von Balea. 
Aufbaukur Feuchtigkeit für trockenes Haar und nochmal von Balea Feuchtigkeit äh, eine Kur auch wieder für trockenes und strapaziertes Haar. Sowas brauche ich immer, sowas, da freue ich mich auch, wenn das in den Boxen immer ist, weil ich ja so trockene Haare habe. Ihr seht, ich habe da blondierte Haare, zwar momentan mit einem Mörderansatz, aber meine Friseuse ist derzeit auf Schulung. Ähm, ja, finde ich tolles Produkt, werde ich auf jeden Fall testen und auch diese habe ich noch nie getestet. Das nächste Produkt äh, for stressed skin. Okay. Also ich muss sagen, das Packaging, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Gell? Sie hat sich so viel Mühe gegeben. Also wie gesagt, ich mache diese ganzen Deko-Dinger, die machen die alle ab. Aber ich finde es so schön. Das Papier wird leider nicht überleben. Aber diese ganzen Deko-Teile, sowas mag ich sehr gern. Und verwende ich dann auch gerne weiter oder wieder. Und zwar haben wir eine Maske wieder, eine Tuchmaske. Und zwar After Sun. Auch diese kenne ich noch nicht. Packaging richtig schön mit Aloe Vera. Und ich war ja immer kein Fan von diesen Aloe Vera Produkten. Aber mittlerweile habe ich durch den Sommer das kennen und lieben gelernt. Deswegen werde ich auch diese Maske sehr gerne testen. Das nächste Produkt, liebe Noemi, ist nicht eingepackt. Was ist denn da los? <lacht> Nein, Spaß beiseite. Wieder was für meine Katzen. Sie hatte mich ja gefragt, was meine Katzen so mögen. Und da hatte ich ihr so ein paar Bilder geschickt. Also das war jetzt keine Bestellung für dich. Also das ist super, dass du mir die Sachen gekauft hast. Aber du hättest die nicht alle kaufen müssen. Aber meine lieben ja Sheba. Deswegen bin ich echt froh, dass das jetzt da drin ist. Und ich weiß, sie werden einen schönen Abnehmer haben. Ab in die Karibik ist das nächste Thema. Und ich denke, das ist ein Badesalz. So. Genau, von TTSept Karibik Traum Sinnesreise. Das kenne ich schon, das ist Kokos und Limette. Und das finde ich richtig gut, das hatte ich auch schon mal. Das gefällt mir richtig gut, aber Badesalze mag ich total gern. Tetesept, Kneipp und ähm, Dresdner Essenz sind so meine Marken, die ich sowieso gern mag. Von dem her richtig tolles Produkt, werde ich auch sehr gern testen. Bei dem nächsten Produkt ist wieder so ein kleiner Piepmatz drauf, den ich jetzt erstmal abmachen muss. Weil das wäre schade, wenn der aus Versehen in den Müll landet. Und wir als Thema für einen Kurzurlaub zu Hause. Da ist was Flüssiges drin, man kann es drücken. Kurzurlaub zu Hause. Ich hätte jetzt fast wieder, ich jetzt wieder was zum Baden. Und schauen wir mal. Ja, und das kenne ich auch schon von Kneipp. Kokosmilch ähm, Manuiöl. Das ist ein Cremebad. Das ist auch richtig schön. Wie gesagt, Kneipp Topmarke ist auf jeden Fall eine LE gewesen. Ich weiß gar nicht, hier wird es gar nicht mehr geben. Aber ist ein Top-Produkt. Mag ich richtig gern. Ich finde halt manchmal, wenn sie so LEs haben, ist schade, dass sie das halt einfach oft nicht mehr haben, wenn du damit zufrieden bist. Und dem her finde ich das sehr schön, dass das in diesem Päckchen ist. Ich glaube, wir haben ganz viele ähm, Bade- und, und Duschzusätze, aber das finde ich gar nicht schlimm, weil, wie gesagt, ich bin ein absoluter Badefan. Ähm, bei dem nächsten stehe ich drauf, Affen werfen gerne damit. Womit werfen Affen? Bananenschein? <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, äh, total süß, wie so ein Briefumschlag verpackt. Womit werfen Affen? Also ich kenne so wenig Affen, also deswegen, ähm, gut, ich habe zu meinen Arbeitskollegen manchmal gesagt, du Aff, aber der wirft damit nicht. <lacht> Und zwar, okay, eine Kokosnuss. Diese Maske kenne ich auch, die ist super. Das ist eine, eine Tuchmaske, genau. Und zwar mit Kokos. Werfen Affen mit Kokosnüssen? Ich weiß das gar nicht. Gut, man lernt nie aus, also von dem wir alles gut. Masken gehen ja immer. Ich glaube, ich habe jetzt dieses, dieses Abteil der Masken. Und zwar, lebe deinen Traum. Lebe meinen Traum. Ich lebe meinen Traum momentan. Ich bin wirklich glücklich und happy und mit allem zufrieden. Ah, die kenne ich noch nicht, weil ich habe sie nicht gekauft. Von Balea eine Tuchmaske und zwar Tagträumer. Die habe ich mir tatsächlich nicht gekauft. Man riecht nichts mit verzauberten Traumduft. Das war auch eine LE. Da hatten sie so viele Sachen und die haben mir auch echt gut gefallen. Aber irgendwie, ich war damals im Laden und habe mir gedacht, ja. Aber gut, dass die jetzt bei mir im Paket drin ist. Deswegen werde ich die sehr gerne testen. Ähm, dann als nächstes ist Hashtag Sheet Mask. Wieder eine Maske. Schauen wir mal, was für eine Sorte. 
Wie gesagt, ich bin froh, dass jetzt da Masken drin sind, weil ähm, mein Vorrat ist tatsächlich ein bisschen geschwächt. Ich habe ein paar verlost. Ähm, und die, das Problem ist, du kannst die Sachen nicht ewig aufbewahren. Die haben auch ein Verfallsdatum, deswegen finde ich das gar nicht so schlimm. Bei mir kommen welche, die gehen wieder ein paar benutze ich, ein paar gehen weiter und jetzt ziehe wieder neue ein. Und zwar zwei Stück. Beide kenne ich nicht. Einmal von Isana, Rosenliebe. Packaging. Packaging. <lacht> und das zweite, das finde ich richtig süß, auch wieder von Isana, eine Melonenliebe. Also ich glaube, die wird heute Abend gleich mal zum Einsatz kommen. Also richtig süß, gell? Und zwar, was steht in der Zeit für mich zum Entspannen? <lacht> Liebe Noemi, was soll ich da sagen? So was Schönes, also gefällt mir richtig gut. Es sind ein paar Masken dabei. <lacht> ähm, was steht da? Da kickste du wach. <lacht> kickste, ist das nicht eher so Berliner Raum? Da ist ein Blümchen drauf. Also richtig schön. Ich mag sowas. Sie hat sich wirklich viel Mühe gegeben. Für eine Maske wäre es fast so klein. Schauen wir mal, was da jetzt drin ist. Ich war schon ganz gespannt. Ich habe das Paket gerade erst geholt und wollte, wollte es gleich öffnen. Ich weiß noch nicht, wann wir das Video hochladen. Und zwar äh, Live Art. Was ist das? Ich glaube, ähm, 10 Sekunden. Das ist wahrscheinlich auch irgendeine Maske. Aber. Ah, nein, das sind Reinigungstücher für die Brille. Okay, das ist gut, weil ich bin ja Brillenträger. Und das finde ich gar nicht so schlecht. Also das werde ich auf jeden Fall äh, mal probieren, ob das funktioniert. Weil das Problem ist, mir lauf, läuft die Brille im Auto immer so an und deswegen finde ich so die Tücher gar nicht schlecht. Gönne dir eine Auszeit. Badeseits. Schauen wir mal. Und zwar Urea Badesalz von Isana. Oh, oh mit Kokos und Vanille. Oder ist das Vanille? Bambusextrakt mit Kokos und Vanille. Mmh, baden geht ja immer. Oh, ich bin begeistert. Bei dem nächsten erhoffe ich mir, dass da Augenpads drin sind, weil da steht Augen auf. Ich liebe Augenpatches. Ich muss mir unbedingt diese Tiegel wieder kaufen bei Amazon. Da gibt es ja so Tiegel, wo so ich glaube 60 Stück drin sind. Die liebe ich. Beim Rossmann und beim DM, die Eyepatches liebe ich auch. Und was haben wir hier? Oh, die kenne ich tatsächlich auch noch nicht. Von Isana. Mit Kokosöl. Die werde ich auch gern testen. Ich liebe diese Patches. Wegen mir könnten in diesen Dingern zehn Stück drin sein. Die liebe ich total. Dieses habe ich jetzt tatsächlich noch nicht getestet. Das Beste, muss ich sagen, sind die roten. Und bei Balea gab es mal eins mit Kaktusfeige, glaube ich. Die waren auch gut. Das werde ich auf jeden Fall sehr gern testen. Liebe ich. Und wenn ihr seht, sehen würdet, wie viel Konfetti da drin ist. Also richtig schön. Wie gesagt, mir gefällt es einfach so, wenn das in Paketen drin ist. Da, da sieht man halt einfach, dass der Gegenüber sich Gedanken gemacht hat. Wie gesagt, mir geht es jetzt so, ich habe mir schon auch Gedanken gemacht, aber ich habe so nicht den Drang zu das Persönliche immer. Ich, ich vergesse sowas einfach. Ich, bei mir kann es auch mal sein, dass ich vergesse, eine Karte reinzulegen. Das ist bei mir völlig normal. <lacht> so, dann haben wir als nächstes, Achtung, ich steche. Okay. Ich hätte jetzt gesagt, da ist wieder eine Maske drin, aber welche Maske sticht? Vielleicht eine Kaktusmaske. Genau, und zwar eine Tuchmaske mit Kaktus. <lacht> das ist ja witzig. Die habe ich aber überhaupt nicht gesehen. Die ist auch an mir komplett vorbeigegangen. Aber ich war auch in letzter Zeit nicht so oft in Rossmann, muss ich sagen. Ähm, weil ich halt auch so viele Sachen da habe und ein bisschen austesten, ausprobieren wollte. Die, über die Sachen, die ich so daheim habe, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. So, jetzt gucken wir mal. Hier ist was total eingepackt. Das müssen wir jetzt erstmal entfernen. Was steht auf diesem Päckchen drauf? Ein wöchentlicher Begleiter. Was brauche ich wöchentlich? Eine Maske, Ampullen, Liebe, Fernsehen, Internet. <lacht> Und zwar eine Ampullenkur, ja, Herrgottstag von Altera mit Bio-Traubenkern. Habe ich tatsächlich auch noch nie gesehen. Finde ich aber richtig schön. Oh, schaut mal. Richtig schöne Ampullen. Das werde ich auf jeden Fall mal sehr gerne testen. Ich liebe Ampullen. Von Altera habe ich tatsächlich noch gar keine. Und wenn man so eine Kur hat, finde ich das richtig schön. Und diese mit Hyaluronsäure, das heißt für meine Fältchen, ist das auf jeden Fall ein tolles Produkt. Werde ich auf jeden Fall sehr gerne testen. Und wenn ihr glaubt, dass das Paket äh, ein Ende nimmt, 
Nein. Wir haben wieder ein Pröbchen von Lancôme. Und zwar eine Antifaltenmaske. Das finde ich, also so eine Creme, das finde ich richtig toll. Kann man wieder testen. Lancôme mag ich sowieso sehr gern. Von dem her ein schönes Pröbchen. Jetzt haben wir was Größeres. Und zwar Good Night. Ich denke, da ist eine Nachtcreme drin. Aber eine sehr große. Oh. Hat es mit Einpacken aber gut gemacht. Ich hoffe, ihr habt Zeit. Wie gesagt, ich habe den Kaffee und jetzt was zu essen. Glas Wein. So. Ah, von Isana. Die kenne ich. Die finde ich richtig gut. Ich hatte davon schon die Tagescreme mit Q10. Ich glaube, dass das der Tube zu Nivea ist mittlerweile. Ich finde die richtig gut. Mir gefällt die auch richtig gut. Ich werde sie aber jetzt nicht aufmachen, weil ich derzeit so viel in Anwendung habe. Aber ich finde die wirklich richtig gut. Bei den Isana Cremes ist wichtig, dass du nicht so viel verwendest. Sonst bünden sie sich da so kleine Würstchen im Gesicht. Aber meiner Meinung nach ist das das Tube zum Nivea. Vielleicht nicht zu 100%. Aber ein sehr tolles Produkt, kann ich nur empfehlen. Dann haben wir drin ein Bonbon. Dann haben wir drin ein Teelicht. Okay, das war gar nicht eingepackt. So, dann haben wir drin vier Reisehelferlein. Reisehelferlein. Und zwar haben wir da... Wow, und zwar von Essens. Ist das nicht schön? Pinsel. Ich habe von Essens äh, sehr viele Pinsel, finde die richtig gut. Auch von der Qualität sind die richtig gut. Richtig schön fluffig. Und ich sag mal, wenn du das in Urlaub nehmen magst, finde ich das richtig schön. Also kann man schön einpacken, die andersrum so. Finde ich auf jeden Fall richtig toll. Pinsel kann ich auch immer gebrauchen, weil ich kaufe mir eher selten Pinsel. Ich habe zwar eigentlich genug, zwar jetzt nicht en masse, aber ähm, meistens nehme ich nur die in den Boxen. Und wenn, dann kaufe ich mir, wenn die im Angebot sind oder so. Aber von Essens, die finde ich sehr schön. Ist auf jeden Fall ein tolles Produkt. Dann haben wir wieder 85 Trillionen Konfettis, <lacht> was ich trotzdem sehr schön finde. Und wieder ein Teelicht. Teelichter gehen auch immer. Ich mache mir abends jetzt schon auch immer eine Kerze an. Was haben wir denn hier? Perfect Glow und ein boah, erdbeer joghurt Trabenzucker. Ich liebe so Erdbeer-Joghurt. Das finde ich richtig gut. Mag ich gerne im Büro einfach, wenn man zwischendurch mal ähm, was lutschen will. Was haben wir denn? Oh, Isana feste Gesichtsreinigung. Scher und Mango-Butter. Das ist bestimmt richtig gut, weil ich hatte nämlich so eine feste Bodybutter schon und die fand ich auch richtig gut. Oh. Es riecht. Da läuft mir gleich das Wasser am Mund zusammen. Also nach Mango riecht es jetzt nicht, aber es riecht wie frisch gewaschene Wäsche. Finde ich auf jeden Fall richtig toll. Gefällt mir richtig gut. Ohne Mikroplastik. Ähm, Finde ich ein tolles Produkt. Wie gesagt, die feste Bodybutter fand ich auch sehr schön. Das juckt mich ja irgendwie. Und das finde ich auch ein tolles Produkt. Also es war jetzt eigentlich noch nichts dabei, wo ich sage, hm, das fällt mir nicht. Was machen wir denn da? Wir haben meine Schränke wieder voll. <lacht> Kurze Abkühlung. Da denke ich mir, vielleicht ist ein Wasserspray drin. Schauen wir mal. Genau, und zwar von Isana ein Wasserspray. Das hatte ich tatsächlich auch schon. Fand ich im Sommer sehr erfrischend. Ich hatte damals sogar gedacht, man kann das zur Fixierung nehmen. Das steht auch hier drauf. Das hat meiner Meinung nach nicht zu so 100% funktioniert. Aber wenn es so richtig heiß ist, das werde ich mir auf jeden Fall für nächstes Jahr aufbewahren fürs Büro. Ich habe ein wundervolles Büro. Sonnenseite. Man sagt ja Sonnenseite. Aber da ist es so heiß, deswegen nehme ich das mir auf jeden Fall mit zum Abkühlen. Dann haben wir wieder ein Bonbon drin. Und wir haben was, was ich gerade sehe. Schaut mal. Bitte zuletzt öffnen. Ach, ist das gemein. <lacht> Na gut, dann tue ich das wieder auf die Seite. Ich hätte das jetzt geöffnet. <lacht> Wegen dem Herz. Klimper, klimper mit der. <lacht> ich denke mal, das ist eine Mascara. Schauen wir mal. Plump and Poppy. Da schauen wir jetzt gleich mal, weil die bleibt ja bei mir. Ist ein geschwungenes Bürstchen. Test mal. Was ist Plump and Poppy für eine Firma? Ich weiß es gar nicht. Was Plump and Poppy oder heißt die Firma Plump and Poppy, ist mir eigentlich völlig wurscht. Werde ich auf jeden Fall sehr gern testen. Dann haben wir wieder 387, ähm, wie heißt es? Ähm, <lacht> das da. Dann sind wieder Traubenzucker drin. Finde ich richtig gut, dass ich nicht drin. Dann haben wir wieder was Eingeschweißtes. 
so. Aber nicht, dass es mir dann noch aus der Hand fällt. So. Etwas fürs Optische. Kleine Mini-Palette. Weiß ich nicht. Die hat auf jeden Fall gut eingepackt. Weiß ich auch, warum sie es gut eingepackt hat. Und zwar von Rival Loves Me. Eine Kontur-Highlighter und Blush-Palette. Das finde ich jetzt gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Weil mein Blush geht nämlich demnächst alle. Und mein ähm, Bronzer für Ruler auch. Und ich verwende ja die Produkte immer, ähm, sage ich jetzt mal, auf. Und das heißt, dann könnte ich nämlich diese Sachen in einer Palette gleich verwenden. Also das finde ich richtig schön. Auch die Farben sind meins. Ich mag ja so Schimmertöne. Also richtig toll. Und vor allen Dingen dann, dann der ja eh nicht wirklich den Hula, den ich habe. Das werde ich auf jeden Fall testen, ob das meins ist. Auf jeden Fall gefallen mir die Farben ganz gut. Und ich muss von morgens nur eine Palette aufmachen. Ähm, also das passt jetzt total gut bei mir rein. Das ist voll für die Füße. Ich hoffe, es ist keine Fußcreme. Ich hasse auch Füße einschmieren. <lacht> Aber auf der anderen Seite, man muss es ja machen. Es ist ja nicht so, dass ich es gar nicht mache. Und zwar eine Fußmaske. Okay, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Weil äh, Fußmasken, da habe ich danach auch so richtig schöne, weiche Füße. Und dann habe ich einen Pflegeschaum. Okay. Ich werde es testen. Nur für dich, liebe Noemi. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Man soll ja seine Füße pflegen, weil die tragen dich durch die Welt, durchs Leben. Ich hasse es halt einfach. Ich hasse es. Aber das gehört zu den Dingen, die müssen halt sein. Und ja, jetzt kommt der Winter. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da nutze ich wirklich die Zeit, viel Socken anzuziehen, gemütlich mir das zu machen. Und dafür wende ich natürlich solche Sachen. Das zählt aber zu den Dingen, die ich nicht so gerne mache. <lacht> Dann hat sie mir Tee eingepackt. Das finde ich sehr schön. Und zwar ein Früchtetee. Ich liebe Tee. Und dann hat sie mir was eingepackt. Das hat sie in ihrem Paket auch. Von 4711. Diese Erfrischungstücher. Die nehme ich, äh, wie gesagt, für meine Stinkefüße. Die duften wirklich richtig gut, muss ich sagen. Und wenn ich so Ballerinas im Sommer anhabe und muss irgendwo hin oder so, dann wische ich mir mit diesen Tüchern immer mal die Füße so ein bisschen ab. Es klingt ein bisschen eklig, aber ich finde das richtig gut, weil ich schwitze halt einfach viel auch an den Füßen. Und wenn du dann zum Besuch gehst und hast halt stinke ähm, Füße da unten, das ist halt nicht angenehm. Und ich wische mir die dann halt einfach ab, ziehe ein paar Socken an und dann bist du wieder gerichtet und du kannst auch mal zu jemandem hingehen mit Ballerinas. Frische Sommerbrise ist das nächste und ich hoffe, das ist ein Duschgel. Es sieht zumindest so aus. Duschgel kann ich auch immer gebrauchen. Ich habe nämlich festgestellt, dass in den Beautyboxen ähm, immer weniger Duschgele und Shampoos drin sind. Und zwar, das habe ich nicht gekauft. Es war eine LE Beach Days. Das habe ich tatsächlich nicht gekauft. Oh. oh, das soll nach Melone und Zitrone riechen, ähm, also Limette, riecht aber mehr nach Melone, finde ich einen richtig schönen Duft und Schaffner. Was soll ich dazu sagen, liebe Noemi? Hier kommt was ganz Kleines, etwas Praktisches, aber da unten ist wieder ein Blümchen, das muss ich erst abmachen, sonst habe ich keine Ruhe, da kommt der innere Munk bei mir durch, <lacht> ich könnte ihr dann was vergessen. Was ist etwas Praktisches? Etwas Praktisches wäre ein Pflaster. Mini Essens. Ah, Seifenpapier. Ich hatte erst gedacht, das sind die Blotting Paper, die mag ich ja überhaupt nicht. Aber das ist ein, Seifen, ist ein Seifenpapier. Seifenblätter, also das sind im Endeffekt so Seifenblätter, die du mit, mit Wasser sozusagen in Verbindung bringst. Und dann wird das so ein, so ein halt Seife halt. Also das finde ich richtig schön für die Handtasche. Ist das ein tolles Produkt. Werde ich mir für nächstes Jahr, für den Sommer, wenn wir dann viel mehr unterwegs sind, auf jeden Fall eine Handtasche tun. Meine Handtasche ist sowieso 5 Kilo schwer. Da kommt es auf dieses kleine Produkt auch nicht mehr drauf an. <lacht> so, was haben wir denn da? Das ist eins meiner Lieblingsprodukte. Ich liebe diese Hamburger. Ich, ich weiß, ich bin schon alt, also was heißt alt, ü, ü, ü. aber diese Teile, die finde ich, gehen immer, mag ich sehr gern, esse ich sehr gern. Solche Dinge kaufe ich mir halt selten, ich weiß immer gleich esse. Dann haben wir wieder eine Probe drin, auch wieder von Lancôme eine Creme, finde ich gut. Und nochmal ein Tee, Pfefferminztee. Pfefferminztee ist mit einer meiner liebsten Tees. Olbosch trinke ich noch gern, Früchtetees mag ich gerne, ich mag gerne schwarzen Tee. Aber Pfeffi ist einer meiner Lieblingstees, von dem her alles gut. Und dann haben wir noch Sporty Moments Früchtetee mit Maracuja-Geschmack. Oh, den werde ich auch gern testen. Ich habe ja im Büro, kann ich mir Tee kochen, finde ich auf jeden Fall richtig gut für die kommende Jahreszeit. Dann haben wir Spa-Feeling. 
Und es kommt immer noch genug Platz mir. Ich glaube, es ist eine Badebombe. Riecht auf jeden Fall gut. Nein! <lacht> es ist ein Badewürfel. Und zwar Wassermelone. Oh, der riecht richtig gut. Ich kaufe so eine Sachen auch sehr gern. Und verschenke die. Ich weiß nur nicht, ob ich dir so ein Herz reingetan habe oder, oder ob das bei meiner Nichte war. Das weiß ich jetzt gar nicht. Das werde ich auf jeden Fall gerne in die Badewanne nehmen. Im Endeffekt ist das so, du nimmst es in die Wanne, tust 10 Minuten äh, drin baden und das löst sich halt dann auf wie so eine Badebombe. Finde ich richtig gut. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ich wiederhole mich jetzt hundertmal, es tut mir leid. Reiche mir die Hände. Ich glaube, das ist ein Desinfektionsmittel. <lacht> Wenn das ein Desinfektionsmittel ist, weiß ich, man braucht das, aber das ist jetzt nicht so meins. Aber wir brauchen das ja in der heutigen Zeit, von dem her, ich glaube, ich habe ja auch eins reingetragen. <lacht> Und so ein Handfluid, das muss ich ganz ehrlich sagen, da freue ich mich drüber, weil das habe ich ein paar Mal schon bei den meisten gesehen. Oh, das riecht aber gut. Und ähm, das ist im Endeffekt wie eine Handcreme. Das teste ich jetzt gleich mal, weil da haben ganz viele geschwärmt. Also ein Handfluid ist meiner Meinung nach ähm, eine Handcreme. Und ich creme meine Hände gerne ein. Ich könnte mir die alle fünf Minuten eincremen. Und das duftet. Aber das riecht nicht nach Aloe. Das riecht nach Zitrone oder so. Aber das ist richtig toll. Das kommt gleich auf meinen Schreibtisch. Das riecht wirklich richtig gut. Also kein Desinfektionsmittel. Eine Handlotion. Richtig gut, richtig gut. Also da muss ich den anderen YouTubern echt recht geben. Ein tolles Produkt. Jetzt haben wir wieder was Eingewickeltes. Da muss ich mit einem ganz scharfen Messer ran. So, irgendwas aus Glas. Ich denke mal, da gehören die Teelichter rein. Schauen wir mal. So. Was schweres für eine stimmungsvolle Me-Time. Ich denke, das ist eine Kerze. Ich liebe Kerzen. Ich war letztens im, im Action. Ich habe einen kleinen Mini-Hall gemacht. Und habe aber keine Katzen gekauft. <lacht> so, Rosengarten. Oh, machen wir gleich ab, weil die kommen gleich ins Wohnzimmer. Riecht richtig gut nach Rosa. Ich mag ja diese äh, Kerzen, die in diesen Gläser sind. Ich verwende diese Gläser auch immer wieder weiter. Finde ich richtig gut. Oh, richtig toll, richtig toll. Also, also Noemi, ähm, ich bin begeistert. Was soll ich noch dazu sagen? <lacht> Wir haben jetzt noch ein paar Kleinigkeiten, die eingepackt sind. Nach der Arbeit muss Frau entspannen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also ich muss ja sagen, du hast richtig viel Geduld, die Sachen einzuwickeln. Ich bin ja so der Grobmotoriker. Ich, ich hasse das. Ich hasse das. Und zwar von Sante Naturkosmetik eine Afterwork Gel Mask. Die werde ich auf jeden Fall mal testen. Ich habe letztens von Sante so ein Micellenwasser gehabt und ich war richtig begeistert. Deswegen bin ich gespannt, wie diese Maske ist. Die ist grün. Mit äh, Aloe Vera und Avocado Öl. Avocado ist ja gut für die Haut. Werde ich auf jeden Fall sehr gerne testen. Dann Luxury Moments. Ich denke, das ist auch wieder eine Maske. Aber die hat nämlich die gleiche Größe. Gib zu, liebe Noemi. Deine Mama hat dir geholfen beim Einpacken. Genau, von Schäbens. Die ist auch richtig gut. Sie ist richtig toll. Die hatte ich schon. Tolle, tolles Produkt, richtig schön, wer die noch nicht getestet hat. Schaut sie mal einfach beim Rossmann, wenn die im Angebot sind, sind die auf jeden Fall lohnenswert, sich mal anzuschauen. Das Konfetti muss ich auf jeden Fall retten. Das ist nämlich überall drauf. Finde ich aber richtig toll. Ein süßer Favorit von mir. Mmh. Ein Favorit von dir. Schauen wir mal. Von Altera. Oh, Manuka Honigmaske, die kenne ich auch tatsächlich nicht. Die werde ich sehr gerne testen. Manuka Honig ist wirklich ein tolles Produkt. Mein Freund hat das mal gekauft für Erkältung. Das kannst du auch auf Narben machen. Und äh, der, also der richtige Manuka Honig, der kostet richtig viel Geld. Auch hier wieder mit Aloe, das teste ich auf jeden Fall sehr gerne. Dann haben wir, was ich sehr schön finde, das wahrscheinlich irgendwo drauf war, einen Mini-Lippenstift. Oder? Das ist ein Lippenstift. Genau. Kleiner Lippenstift. War als Deko auf irgendeinem Paket. Ist auf jeden Fall eine süße Größe. Dann haben wir von Catrice die Beauty Booster. Die waren in der Glowback. Da war so, ähm, 
glaube, Zehnerpack oder keine Ahnung, da konntest du diese Kollagenbooster entweder in Flüssig, in Pulver oder wie auch immer waren die dabei. Die werde ich auf jeden Fall testen. Ich hatte, glaube ich, die blauen. Ähm, da habe ich leider so drin gekriegt, aber das teste ich auf jeden Fall mal. Vielleicht vertrage ich das ja besser. Dann habe ich ein Deko-Objekt. Und Fetti ohne Ende und Süßigkeiten. Nein, keine Süßigkeiten. Oh mein, das hatte ich schon in der Hand. Sprudelbart von Balea. Das hatte ich wegen der wegen dem da. Das fand ich so süß irgendwie. Hab's aber nicht gekauft, deswegen toll, dass das jetzt in dem Paket drin ist. So, Versuchungen sollte man nachgeben. Wer weiß, wann sie wiederkommen. Also Versuchungen sollte man nachgeben. Wer weiß, wann sie wiederkommen. Ein toller Spruch. Mal schauen, wo ich das hin tue. Wir ziehen ja irgendwann, hoffe ich, demnächst mal um. Nochmal. Ähm, schauen wir mal, wo ich das hin tue. Vielleicht äh, habe ich dann auch eine Schminkecke, wo ich das schön hin tun kann. Freue ich mich auf jeden Fall. Ich liebe so Holzdinge, die man so hinstellen kann. Dann wieder ein Pröbchen von Nakum. Dann habe ich ähm, von Arvene. Ich glaube, das habe ich dir auch ins Paket getan. Das ist so eine Creme, die äh, ein bisschen getönt ist. Von O, also von Arvel O Thermale. Also das ist wie so eine Art BB-Cream oder Sonnencreme oder BB-Cream. Ich kann es nicht genau sagen. Ich fand die nicht schlecht. Habt ihr aber auch welche reingetan? Bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube schon. Ich habe ja ewig gebraucht, um das Paket zu schnüren. Werde ich auf jeden Fall nehmen, weil das fand ich ein tolles Produkt. Und dann haben wir noch vier Sachen drin. Sexy Lips to Kiss. Ich sag, das ist ein Lipgloss oder ein Lipborn, also oder ein Lipstick. Schauen wir mal. What a fake Essence. Plumping Lip Filler. Okay. Schauen wir mal, das kenne ich nicht. Ist die Verpackung schön? Schaut es doch mal. Lipgloss, was so Glitzer drin hat. Das ist ja richtig schön. Finde ich auf jeden Fall richtig schön. Und Plumping Effekt heißt, ähm, da ist vielleicht auch ein Minzöl oder so drin. Mag ich sehr gern. Ich habe immer von Dior sowas drauf. Das hat nämlich auch so einen Plumping Effekt. Das mag ich auf jeden Fall sehr gern. Ich denke mir, das nächste Sunny Days ist ein Lipborn für den Sommer. Schauen wir mal. So, ich muss wieder mein Messer zücken. Diesen Lipborn habe ich tatsächlich schon in vierfacher Ausführung. <lacht> Aber das finde ich gar nicht so schlimm. Der wird mal weiter wandern, weil ich den einfach in sich Varianten schon habe. Und habe mir aber selber noch nicht getestet. Bei mir werden die Lipborns tatsächlich nie alle. Aber trotzdem, danke, dass der dabei war. Ähm, du kannst es ja nicht wissen, dass ich den schon in zigfacher Ausführung habe. Der soll es ja gut sein. Also im Sommer vergisst man ja gerne mal die Lippen einzuschmieren. Von dem her wird der mal weiter wandern. Und tatsächlich ist das momentan das erste Produkt, was wirklich weiter wandern wird. Also von dem her alles gut. Und dann Fruity Nates. Nates. Also für Nägel. Nils. Schauen wir mal, was da drin ist. Nagellack Entferner Pest. Das finde ich ja richtig toll. Das sind so Tücher für, zum Nagellack entfernen. Ist noch zu. Das finde ich richtig schön. Für die Fußnägel finde ich das toll. Weil momentan habe ich ja die. Und das finde ich auf jeden Fall eine gute Erfindung. Es gibt ja diese, diese Tücher auch zum Abschminken. Die habe ich früher mal ganz gern genommen. Das ist mit Melone. Werde ich auf jeden Fall sehr gerne testen. Und dann haben wir noch ein Säckchen drin. Von der My Little Box ein Säckchen. Was haben wir da drin? Da sind auch noch mal ein paar Sachen drin. Ja, Herrgott, zack. So. Ich glaube, den hast du bei dir auch drin. Das ist ein Highlighter von Alverde. Ich bin mir aber nicht sicher, oder ist da eine Verlosung drin gewesen? Das weiß ich nicht. Aber das ist ein tolles Produkt. Ich, wie gesagt, nutze keine flüssigen oder ähm, halt so cremigen Highlighter. Aber das kannst du nicht wissen oder ist auch nicht so schlimm. Und dann, das finde ich aber sehr schön, dass das drin ist von Essence. Und zwar ein Gesichtsbalm. Ähm, das ist im Endeffekt so. Da bin ich jetzt schon richtig. Das ist ein Feuchtigkeitsspender Gesichtsbalm. Genau. Das finde ich richtig toll. Mal hochdrehen. Oh, der riecht sehr angenehm. Ich weiß noch nicht, wie man den genau verwendet. Das muss ich mal gucken. Oder liebe Noemi, schreibt mir das doch mal in die Kommentare, wie man den verwendet. Ich hätte den jetzt zur Erfrischung ins Gesicht einfach mal oder hier an, an, unter dem Ohr vielleicht im Sommer verwendet. Werde ich auf jeden Fall sehr gerne testen. Und dann sind noch zwei eingewickelte Sachen. Ich denke, das ist vielleicht eine Ampulle oder so. Schauen wir mal. 
Genau, und zwar SOS Lippenpflege, eine Ampulle von Biotin. Das kenne ich tatsächlich noch nicht. Ich kenne diese Biotin Firma schon, aber für die Lippen kenne ich so eine Maske tatsächlich noch nicht. Werde ich sehr gerne testen. Was haben wir da noch drin? Pfirsich, ein Stift. Okay, was ist das für ein Stift? Ein Parfüm beim Stick. Okay, habe ich auch noch nie gesehen. Den kann man so hochdrehen. Das kann man sich wahrscheinlich hier so... Habe ich noch nie gesehen, dass das sowas gibt. Finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Fürs Büro finde ich das nicht schlecht. Also kann ich mir mal schnell ein bisschen Duft hinschmieren. Das finde ich richtig toll. Das werde ich auf jeden Fall richtig gerne testen. Und dann haben wir das letzte Produkt. Nein, wir haben ja noch das große. Welche Marke versteckt man, um seine Sympathie auszudrücken? Du hast mein Herz sowieso schon gewonnen, also es ist mir völlig wurscht, was da jetzt drin ist, weil du bist so ein sympathisches Mädchen, also... <lacht> Und zwar von M. Asam. <lacht> du bist ein Goldschatz. M. Asam ist mit einer meiner Lieblingsmarken und ich habe einmal dieses Hydrolift... Ähm Treatment und eine Ampulle. Also von dem her alles gut. Du bist echt ein Schatz. Also richtig toll. Also <lacht> muss ich einfach lachen. Finde ich richtig toll. Also <lacht> muss ich richtig schmunzeln. Und auch diese Tüte, die da jetzt dabei war, sowas mag ich sehr gern, weil die kann man immer wieder verwenden. Und jetzt darf ich endlich das letzte Produkt öffnen. Und ich denke, da ist eine Palette drin. Aber ich finde eigentlich die Lodi ganz gut. Schade, dass der ein bisschen kaputt gegangen ist. Aber die Lodi werde ich nachher auf jeden Fall genießen. <lacht> Und das Herz werde ich gleich retten. Hier war wahrscheinlich der Lippenstift drauf. Dieser kleine. Dieser hier. Moment. Der hier. So, dann schauen wir doch mal. Ich denke, da ist eine Palette drin. Paletten sind ja immer. <lacht> so, und zwar von Max and More. Das ist die Hauseigenmarke von, äh, äh, von Amazon. Von Action. Und zwar Floral Romance. Eyeshadow Palette. Und ich kenne die Palette noch nicht und bin schon begeistert. Also richtig schön. Aber das Packaging, schaut mal, das Packaging richtig toll. Und es ist eine große Palette. Auch hier werde ich mal einen Look schminken. Also richtig schöne Farben. Nur oh, irgendwie mit sowas machst du mich immer glücklich. Also diese Palette kenne ich tatsächlich noch nicht. Ist auch noch nicht in meiner Sammlung, wird aber in meiner Sammlung sehr gerne einziehen. Ja, Jungs und Mädels. Was sage ich zu diesem Tauschpaket? Oh, es waren mehr Teile wie gedacht und auch der Wert ist höher wie gedacht und besprochen. Ich werde euch zum Schluss nochmal einblenden alles. Ich lege euch das alles nochmal schön hin, damit ihr seht, was ich für eine tolle Ausbeute gemacht habe. Liebe Noemi, vielen, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, du bist trotzdem zufrieden mit den Sachen, die ich dir geschickt habe, weil es war natürlich viel weniger wie immer. Das ist ja irgendwie immer so. Ähm, teilweise sind aber die Sachen vom Wert her ziemlich hoch, ähm, von dem her denke ich, wird das schon passen. Gerne wieder ein Tausch- oder Trash-Paket und äh, wie gesagt, du kennst ja meine Nummer und, oder beziehungsweise wir schreiben ja über Instagram, du kannst dich jederzeit an mich wenden. Ich werde wahrscheinlich nach und nach mich auch bei dir melden und äh, immer mal ein paar Fragen haben. Vielen, vielen Dank nochmal auch für die Mühe, die du dir gemacht hast. Ich freue mich auf dein Video. Ähm, ja. Und wenn euch das Video gefallen hat oder der Inhalt meines Tauschpaketes mit der lieben Noemi, dann lasst mir und ihr bitte ein Like da und ein bisschen Liebe. Und ich wünsche euch einen schönen Nachmittag, je nachdem wann ihr das Video schaut. Bleibt schön gesund und bis zum nächsten Mal bzw. danke fürs Zuschauen. Liebe Grüße, eure Hecke. Schaut mal, das sind die ganzen Sachen von der lieben Noemi. Ist sie nicht verrückt? Also <lacht> Wahnsinn, danke, danke, danke. Ah! Came with the dust.